ప్రజలకు ఇప్పుడు ఒక భరోసా కావాలి ప్రజలకు ఇప్పుడు నేనున్నాను అనే ఒక అండ కావాలి ప్రభుత్వం నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ మహమ్మారి విజృంభిస్తుందో దీనికి ఇంకా మందు కనుగొనలేదు అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒక్కటే మార్గం అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు చెబుతున్న పరిస్థితి ఇదే నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ అలాగే షట్డౌన్ మొత్తం ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు తర్వాత పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తే ఓకే లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఒక భరోసా కల్పిస్తూ కొన్ని కొన్ని ప్రకటనలు వెలువడుతున్నాయి ఎందుకు అంటే ఈ పరిస్థితి ఎంతకాలం ఉంటుందో తెలీదు మరికొన్ని రోజులు ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాల్సి వస్తే కావాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇరవై ఒకటో తేదీ తర్వాత ప్రభుత్వాలు ఆదేశాలు జారీ చేస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి ముఖ్యంగా పేదలు డైలీ వర్కర్స్ అలాగే చాలామంది ఇబ్బందులు పడతారు అంటే ఈ షట్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజలకు అవసరమైన ఫుడ్ విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ధాన్యం నిల్వలతో పేదల కడుపును ఏడాదిన్నర పాటు నింపచ్చు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా కొన్ని లెక్కలు బయటకు వస్తున్నాయి అంటే ఒక ఏడాదిన్నర పాటు షట్డౌన్ చేసిన ఆహారానికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు అనేది సో తర్వాత అంటే ఏడాదిన్నర పాటు ఈ షట్డౌన్ ఉంటుంది అని నేను చెప్పను ఉండాలి అని అస్సలు కోరుకోవద్దు కాకపోతే ప్రధానంగా ఇక్కడ దేశంలో ఆహార కొరత లేదు అని చెప్పి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ డివి ప్రసాద్ తెలిపారు ఆయన అంటే సంవత్సరన్నర పాటు పేదలకు కడుపు నిండా ఉండేలాగా ఫుడ్ ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ చేసి పెట్టామని చెప్పడం వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు అలాగే కింద ఇప్పటికే సంక్షేమ కార్యక్రమాల కింద పేదలకు అవసరమయ్యే ఐదు నుండి ఆరు కోట్లతో పోలిస్తే ఏప్రిల్ చివరి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా గిడ్డంగుల్లో పది కోట్ల టన్నుల ఆహార ధాన్యాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయంట కొద్ది రోజుల క్రితం కేంద్ర మంత్రి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ మాట్లాడుతూ పౌర సరఫరా వ్యవస్థ లబ్ధిదారులు వెంటనే తమ ఆరు నెలల సబ్సిడీ ధాన్యాల కోటాను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మన దేశంలో మరో పద్దెనిమిది నెలల అవసరాలకు కూడా సరిపడా ఆహార ధాన్యాలు ఉన్నప్పటికీ చాలా దేశాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు లేవు అంటే ఒక రకంగా మనం చాలా అదృష్టవంతం అని చెప్పుకోవాలేమో చాలా దేశాల్లో ఫుడ్కు చాలా డిమాండ్ ఉంది తగిన నిల్వ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఫుడ్ డిమాండ్ పెరిగిపోయింది అక్కడ ప్రజలు కూడా నిల్వ చేసుకునేందుకు వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు దీంతో ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని అంటేస్తున్నాయని చూసాం మన దగ్గర కూడా కొంతమంది దళారులు అక్రమంగా సొమ్ము చేసుకునే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ ఈ పరిస్థితి ఎంతవరకు వెళ్ళిన షట్డౌన్ ఏడాదిన్నర పాటు ప్రకటించినా సరే ఆహారానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అనేది ప్రధానంగా కేంద్రం నుంచి వినిపిస్తున్న మాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి